হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা প্রজেক্টাইল বসনের তিন নম্বর কন্ডিশনটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি এখানে দেখো আমরা কি করেছি একটা তিন নম্বর কন্ডিশন আমরা দেখেছিলাম যে একটা বিল্ডিংয়ের হাইট আছে এইচ সেই বিল্ডিং থেকে তুমি কি করছো হরাইজেন্টাল বরাবর ইউ বেগ নিয়ে তুমি ছাড়ছো তাহলে সে কত দূর গিয়ে পড়বে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কত দূর গিয়ে পড়বে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আর যখন সে পড়বে সেই মুহূর্তে তোমার বেগ কত হবে সেইটা জিনিসটা ক্যালকুলেশন করতে হবে আর এখান থেকে এখানে আসতে কত সময় লাগে সেটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে অথবা যে কোনো মুহূর্তে তার বেগ কত হবে সেটাও তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে তাহলে এগুলো ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা প্রথমেই যে জিনিসটা আমরা ভাব করব সেটা হচ্ছে কি তার ডিরেকশন বা প্লেন ডিরেকশনটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করব অর্থাৎ একটাকে আমরা কি বলবো ভার্টিক্যাল বলবো আর একটাকে হচ্ছে কি হরাইজেন্টাল বলবো একটা হচ্ছে কি ভার্টিক্যাল অর্থাৎ উলম্ব দিক বরাবর উলম্ব দিক বরাবর আর একটা হচ্ছে কি হরাইজেন্টাল 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 কি হবে হরাইজেন্টাল অর্থাৎ অনুভূমিক দিক বরাবর আমরা ভেঙে নেব অনুভূমিক দিক বরাবর আমরা সমীকরণটা ভেঙে নেব তাহলে প্রথম দেখো ভার্টিক্যাল বরাবর অর্থাৎ ইউ ওয়াই ইকুয়ালস টু কত আছে শূন্য মানে এই বরাবর কোনো বেগ আছে কি এই বরাবর কোনো বেগ নাই তার মানে টোটাল বেগটা হয় তাহলে ভার্টিক্যাল বরাবর শূন্য আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এক্স অক্ষ বরাবর কত আছে ইউ আছে টোটাল ভেলোসিটি ভার্টিক্যাল বরাবর তরণ কত আছে দেখো হচ্ছে কি মাইনাস জি এখানে হচ্ছে কি ভার্টিক্যাল বরাবর তরণ কত আছে শূন্য আছে এ অলরেডি এই উচ্চতা উঠে বসে আছে তার মানে হাইট কত আছে অর্থাৎ স্মরণ কত হয়ে আছে মাইনাস এই হয়ে আছে মাইনাস এই হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা ধরো যে কোনো মুহূর্তে একটা ক্যালকুলেশন করছি এই 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 উচ্চতা হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে তোমার প্রাথমিক যে জিনিসগুলো তোমার জানা দরকার সেই জিনিসগুলো তুমি এখানে পেয়ে গেলে এবার যেটা তোমাকে কল্পনা করতে হবে সে সেটা হচ্ছে কি এ কতক্ষণ ধরে ওপরে উঠে আছে অর্থাৎ এখানে কতক্ষণ ধরে ওর ফ্লাইট টাইম অর্থাৎ টোটাল ফ্লাইট টাইম তোমার কত সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ফ্লাইট টাইম ক্যালকুলেশন করার জন্যে আমরা কি করব তাহলে প্রথম আমরা কি করি টোটাল ফ্লাইট টাইম ক্যালকুলেট করি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে কি ফ্লাইট টাইম ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট অফ ফ্লাইট টাইম ফ্লাইট টাইম ঠিক আছে ফ্লাইট টাইম ক্যালকুলেশন করার জন্য তোমাকে কোন দিক বরাবর ধরতে হবে এই বরাবর দিক ধরতে হবে অর্থাৎ ভার্টিক্যাল বা উলম্ব দিক বরাবর ধরতে হবে তোমার হাইট কত আছে মাইনাস এইচ তরণ কত আছে এবং প্রাথমিক বেগ কত আছে শূন্য আছে তুমি সেই টাইমটা তুমি কত ধরে নাও টি ধরে নাও কতক্ষণ ধরে সে ওপরে আসবে বড় হাতের টিউ ধরতে পারো অর্থাৎ বড় হাতের টি ধরে নাও তাহলে আমরা কোন সমীকরণ ইউজ করব এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস সমান কত হয়েছে দেখো মাইনাস এইচ তার মানে মাইনাস এইচ বসিয়ে দিলাম ইউ এর মান কত দেখো শূন্য তার মানে এখানে শূন্য হয়ে গেল এখানে দেখি দেখো মাইনাস এ মানে মাইনাস জি হয়ে যাবে মানে হাফ জি এখানে কত হয়ে যাবে আমরা টিটাকে বড় হাতে টি স্কোয়ার ধরেছি তাহলে এই মাইনাস পরেরটা আমরা লিখলাম এইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার তাহলে এই মাইনাস এই মাইনাস কাটলো তার মানে টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু এইচ বাই হচ্ছে জি অর্থাৎ টি ইকুয়ালস টু রুট ওভার টু এইচ বাই জি অর্থাৎ এই সময় ধরে সে কি হয়ে আছে ওপরে থাকবে এবার ধরো যতক্ষণ ধরে সে উপরে থাকবে ঠিক ততক্ষণ ধরে এই বরাবর দিক যাবে বেগ যাবে তার মানে আমরা রেঞ্জ ক্যালকুলেট সহজে করতে পারবো দুই নম্বর হচ্ছে কি রেঞ্জ রেঞ্জ অর্থাৎ তোমার অনুভূমিক বরাবর কত দূর গিয়ে পড়বে অনুভূমিক বরাবর কত দূর গিয়ে পড়ার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক আমরা দেখব যে আর সমান কত হবে এই অনুভূমিক দিক বরাবর কল্পনা করব তাহলে অনুভূমিক বরাবর ইউ বেগ আর তদন্ত শূন্য মানে হচ্ছে কি অনলি কি হয়ে যাবে ইউ ইন্টু এই টি গুণ করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখি ইউ কত হয়ে যাচ্ছে ইউ তো ইউ হয়ে আছে আর টি এর মান হচ্ছে কি রুট ওভার টু এইচ বাই জি তাহলে রেঞ্জ আমার কত হয়ে গেল রেঞ্জ হয়ে গেল ইউ রুট ওভার টু এইচ বাই জি এই ফর্মুলা অর্থাৎ আমরা সহজেই রেঞ্জ ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করতে পারলাম এবং হচ্ছে কি আমরা ফ্লাইট টাইমও ক্যালকুলেট করতে পারলাম এখন ধরো এই মুহূর্তে বেগ কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে পরের কন্ডিশন কি পরের কন্ডিশন হচ্ছে কি অর্থাৎ এখানে পয়েন্ট আমরা ধরে নিই ও এটা ধরো এ পয়েন্ট এটা ধরো 
b point মানে b পয়েন্টে বেগ কত হবে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে b পয়েন্টে বেগ ক্যালকুলেশন করব আমরা ঠিক আছে তাহলে অর্থাৎ ভেলোসিটি ভেলোসিটি এট পয়েন্ট পয়েন্ট b অর্থাৎ ভেলোসিটি এট পয়েন্ট b এটা ধরো আমরা 3 নম্বর করলাম তাহলে তোমার হচ্ছে কি দুটো দিক বরাবর আমরা ধরব একটা হচ্ছে কি ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল আর একটা হচ্ছে কি হরিজন্টাল হরিজন্টাল ঠিক আছে অর্থাৎ উলম্ব আর একটা হচ্ছে কি অনুভূমিক এটা হচ্ছে কি অনুভূমিক অনুভূমিক দিক ধরব আর এটা হচ্ছে কি উলম্ব দিক ধরছি উলম্ব দিক উলম্ব দিক আমরা ধরছি উলম্ব দিক বরাবর করে আমরা কি পাবো যখন বেগটা আমরা নির্ণয় করতে হচ্ছে দেখো বেগটা জানার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই বেগটা জানার জন্য অর্থাৎ ভি কে জানার জন্য আমার কি দরকার অর্থাৎ ভি অফ এক্স আই ক্যাপ প্লাস ভি অফ ওয়াই জে ক্যাপ অর্থাৎ ভি এ কে জানার জন্য আমাকে ভি এক্স বার করতে হবে আর ভি ওয়াই বার করতে হবে তাহলে ভি এখানে আমাদের আগে থেকে জেনে এসছি যে ভার্টিক্যাল বরাবর ইউ অফ ওয়াই তোমার কত আছে শূন্য আছে তোমাকে ভি অফ ওয়াই তোমাকে বার করতে হবে ভি অফ ওয়াই তোমাকে কি করতে হবে বার করতে হবে এস সমান কত আছে এস সমান অর্থাৎ এস সমান কত আছে তোমার আছে হচ্ছে মাইনাস এইচ ঠিক আছে আর এখানে তোমার কি আছে হরাইজেন্টাল বরাবর ইউ অফ এক্স সমান সমান তোমার হচ্ছে কি ইউ আছে এখানে আর একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে কি এ অফ ওয়াই ইকালস টু মাইনাস জি আছে এখানে হচ্ছে কি এ এক্স ইকালস টু কত আছে শূন্য আছে এখানে তোমাকে কি বার করতে হবে ভি অফ এক্স বার করতে হবে ভি অফ এক্স তোমাকে বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই এ ভি ভি ওয়াই অর্থাৎ ভি ওয়াই আর যদি ভি এক্স আমরা বার করতে পারি তাহলে সহজে আমরা কি করতে পারবো যে ওই ভি আমরা কত হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারব এখানে দেখো আমরা কি সমীকরণ করব ভি সমান ইউ প্লাস এটি তাহলে ভি সমান আমরা কি করতে পারব ইউ প্লাস এটি বার করতে পারব অথবা আমরা ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই স্কোয়ার প্লাস টু এসও সমীকরণ আমরা ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমরা কি করতে পারবো ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ এস স্কোয়ার প্লাস টু এ এস সমীকরণ ব্যবহার করলাম তাহলে ভি এখানে ওয়াই স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে প্রাথমিক বেগ তো শূন্য তাহলে এখানে হয়ে যাবে কত দুটোই দেখো মাইনাস আছে তার মানে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস জি ইন্টু কত হয়ে যাবে মাইনাস এইচ তার মানে প্লাস হয়ে গেল তার মানে ভি ওয়াই সমান সমান রুট হওয়ার টু জি এইচ হয়ে যাবে এটা হয়ে গেল তোমার কি ভি ওয়াই ঠিক একই রকমভাবে ভি এক্স সমান কত হবে ভি এ ভি এক্স সমান হয়ে যাবে কত ইউ ইউ টোটালটা ইউ হবে কারণ হচ্ছে কি এই এই বরাবর অর্থাৎ অনুভূমিক দিক বরাবর কোনো তরণ থাকছে না তার মানে বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না সবসময় কি হবে ইউ হবে তাহলে আমার কত দাঁড়ালো বেগের যে মান ছিল সেটা কত হলো রুট ওভার এটা হচ্ছে ধরো এক্স আছে প্রথম তার মানে ইউ আই ক্যাফ ইউ আই ক্যাফ প্লাস হচ্ছে কি রুট ওভার টু জি এইচ জে ক্যাফ এখানে ধরো তোমাকে বিটা ক্যালকুলেট করতে দিল তাহলে ট্যান বিটা সমান কত লিখব ট্যান বিটা সমান হচ্ছে কি এখানে থ্রি থ্রি ত্রিভুজ ক্যালকুলেট করতে হবে ট্যান বিটা সমান হচ্ছে কি লম্ব বাই হচ্ছে কি ভূমি তার মানে হচ্ছে ভি ওয়াই বাই ভি ওয়াই বাই ভি এক্স তার মানে কত হয়ে যাবে রুট ওভার টু জি এইচ আই হচ্ছে কত হবে ইউ হয়ে যাবে তাহলে সহজে তুমি কি করতে পারছো এটা সম্পর্কে তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারছ এটা সম্পর্কে একটা খুব কি হয় একটা অঙ্ক আছে সেই অঙ্কটা আমরা করা একটা প্রবলেম করার চেষ্টা করি হ্যাঁ ধরো ধরো কি আছে আমাদের একজন একজন এরকম ব্যক্তি একজন দাঁড়িয়ে আছে এখানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে ধরো এখানে হচ্ছে কি ও পয়েন্টে একজন ব্যক্তি আছে আর এ পয়েন্টে একজন ব্যক্তি আছে তাকে কি করবে শ্যুট করবে তাহলে শ্যুট করার সময় সে যদি সে এই পয়েন্টটাই সে কি করতে চায় পয়েন্টটাই সে টার্গেট করতে চায় 
তাহলে সে যদি এই পয়েন্টটাই টার্গেট করতে চায় যদি এই বরাবরগুলি ছাড়ে তাহলে কিন্তু সেই পয়েন্টে সে লাগবে না তাহলে আমাদের এরকম পয়েন্টে নিচে চলে আসবে ঠিক আছে তোমাকে কি করতে হবে ওই পয়েন্টে লাগানোর জন্য তোমাকে কিছুটা উচ্চতা থেকে তোমাকে কি করতে হবে ওখানে টার্গেট করতে হবে তারপরে তোমার কি হবে ওই পয়েন্টে নির্দিষ্ট পয়েন্টে গিয়ে লাগবে তাহলে সেটা লাগা সেই রকম প্রবলেমের ক্ষেত্রে তোমার কি হতে হবে তোমাকে এই এক্স অর্থাৎ কত উচ্চতায় তোমাকে কি করতে হবে একে উচ্চতায় থেকে মারলে তোমার কি হবে এই নির্দিষ্ট টার্গেটে পৌঁছাবে সেটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে সেরকম টাইপের একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি কি বলে যে একজন দুশো দু হাজার মিটার পার সেকেন্ডে একটা গুলি ছাড়ছে ধরো এখান থেকে কি করলো ইউ বেগে ইউ ইউ এর বাঁক কত হলো দু মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা বুলেট ছাড়লো বুলেট ছেড়ে সে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য একটা ব্যক্তি দুশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে এটা হয়তো কত হলো দুশো মিটার দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে এখন তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে ও টার্গেট করার সময় এই অনুভূমিক যে তলে আছে সেখান থেকে কত উচ্চতায় থেকে টার্গেট করলে সে নির্দিষ্ট টার্গেট পয়েন্টে ওই গুলিটা গিয়ে লাগবে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমাকে এখানে এক্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে এখানে আমার তোমার দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে কি ভার্টিক্যাল আর একটা হরিজেন্টাল তার মানে ভার্টিক্যাল তুমি ধরবে আর একটা হচ্ছে কি ধরবে হরাইজেন্টাল হরাইজেন্টাল তাহলে ভার্টিক্যাল আর হরাইজেন্টাল থেকে অর্থাৎ অনুভূমিক আর উলম্ব এদিকে হচ্ছে উলম্ব এদিকে অনুভূমিক তাহলে এখান দেখো আমরা ভার্টিক্যালের প্রাথমিক ভেলোসিটি কত ইউ অফ ওয়াই ইকুয়াল টু শূন্য এখানে হচ্ছে কি ইউ অফ এক্স ইকুয়ালস টু কত ইউ তোমাকে বলে দিয়েছে আর এখান থেকে তুমি কি করতে পারবো এ অফ ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস জি মাইনাস জি থেকে তুমি টেন ধরতে পারো হ্যাঁ আর এখানে তোমার হচ্ছে কি এ অফ এক্স ইকুয়ালস টু শূন্য অর্থাৎ এখান থেকে এখানে দুশো মিটার রেঞ্জ হতে গেলে এই এক্স দূরত্ব নিচে নামতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে কত টাইম লাগবে তোমাকে এক্স উচ্চতা আসার জন্য সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে সেই টাইমে এ কত যেতে হবে দুশো মিটার যেতে হবে তাহলে একটা টাইম তোমার লাগবে সেই টাইমটা তুমি এখানে কত ধরে দাও টি ধরে নাও তাহলে এই আর এটা ধরে যদি আর হয় তাহলে আর ইকুয়ালস টু কত লিখবে ইউ ইন্টু টি লিখবে তাহলে এই হচ্ছে কি হরাইজেন্টাল বরাবর সমীকরণ এখন এই আর এর মান তোমাকে দিয়ে আছে দুশো ইউ এর মান কত দিয়ে আছে তোমার দু হাজার এই টি এর মান তুমি জানো না তাহলে টি এর মান কোথা থেকে ক্যালকুলেশন করবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করবে তার মানে তুমি হচ্ছে কি এস সমান কত আছে মাইনাস সিক্স হয়ে আছে ঠিক আছে এখানে তুমি ধরো টি ইকাল টু তোমার একটা টি ভ্যালু তোমাকে বার করতে হবে কত দূরে সে নামবে তাহলে আমরা কোন ভ্যালু কীরকমভাবে ব্যবহার করব এস সমান এস সমান ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার সমীকরণ ইউজ করব তাহলে এই সমীকরণ যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা কি পাবো এখানে বড় করে লিখি এখানে আমরা এস এর মান কত হচ্ছে মাইনাস এক্স তাহলে মাইনাস এক্স পেলাম মাইনাস এক্সের পরে হচ্ছে কি হয়ে গেল ইউ তো শূন্য অর্থাৎ এখানে শূন্য হয়ে গেল মাইনাস এখানে হাফ জি কত হয়ে গেল টি স্কোয়ার হয়ে গেল হাফ জি টি স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস কেটে গেল তার মানে টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত হয়ে গেল টু এক্স বাই হচ্ছে কত হয়ে গেল জি হয়ে গেল তার মানে টি এ হয়ে গেল এখন তোমাকে কি করতে হবে এই ভ্যালুতে আমরা টি এর ভ্যালু এখানে বসাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে কি করলাম এটাকে এক নম্বর দিয়ে রাখি এটাকে দুই নম্বর দিয়ে রাখি তাহলে এক ও দুই থেকে আমরা কি করব এই টি কে সরাবো এখান থেকে টি কে সরাবো তার মানে এই এক থেকে পাই আমরা এক থেকে পাই কীরকমভাবে কি করতে পারবো দেখো আর বাগ ইউ একে স্কোয়ার করে দাও ইকুয়ালস টু কত টি স্কোয়ার লিখতে পারো তাহলে আর স্কোয়ার বাই হচ্ছে ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে টু এক্স ভাগ জি হয়ে যাবে তাহলে এক্স সমান কত হয়ে যাবে ধরো এক্স সমান কত হয়ে যাবে আর স্কোয়ার ইন্টু জি আর স্কোয়ার ইন্টু জি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কত হবে ইউ এ স্কোয়ার হবে এবার তুমি মানগুলা বসিয়ে দিয়ে দাও আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে দুশো তার মানে দুশো গোল দুশো জি এর মান আমরা দশ ধরি তাহলে টু ইন্টু এটা ইউ এর মান হচ্ছে কি দু দুয়ের পর তিনটে শূন্য তার মানে দুই গুণ টেন টু দি পাওয়ার কত হয়ে যাবে তিন মানে সিক্স আমরা লিখতে পারি স্কোয়ার হিসাবে ঠিক আছে 
তাহলে এখানে আমরা কত পেলাম উপরে দুই দুগুণে চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত হয়ে গেল ফোর হয়ে গেল এখানে চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হলো তাহলে এটা এটা কেটে গেল তার মানে হচ্ছে কত হলো ওয়ান বাই একশো হলো এত মিটার তাহলে এত মিটারকে তুমি সেমিতে যখন করবে কত হলো টু হলো আর এটা হচ্ছে কি এখানে এটা দুই দুই চার হবে স্কোয়ার আছে না তার মানে চার হবে এটা এখানে কত হবে চার হবে তাহলে চার হয়ে গেলে এখানে কত হয়ে যাবে আট হয়ে যাবে তার মানে এখানে কত হবে আট তার মানে দুশো হবে এখানে কত হবে দুশো হবে তাহলে দুশো মিটার ওয়ান বাই দুশো মিটার মিটারকে কত করলে তুমি হচ্ছে কি সেমি করো তার মানে একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি দুশো সেমি তার মানে এটা কেটে গেল তার মানে হচ্ছে কি ঠিক করলাম এখানে ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নাও ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে কি আট স্কোয়ার তার মানে দুশো ইন্টু দুশো ঠিক আছে এখানে যে মান দশ করলাম দুই করলাম ইউ স্কোয়ার মানে দুই দুকুণে চার হয়ে গেল আর তিন টু দি বা সিক্স হয়ে গেল সিক্স হয়ে গেল তাহলে উপরে চার আর চার দুকুণে আট সিক্স হলো এটা দুই থাকলো এটা হচ্ছে টেন টু দি বা ফোর টেন টু দি বা সিক্স তার মানে নিচে হচ্ছে টেন টু দি বা টু থাকলো ঠিক আছে না এখানে একটা ভুল হলো এখানে দেখো ফাইভ আছে এখানে কত হবে ফাইভ হবে তার মানে এখানে একটা কত হবে শুধু কুড়ি হবে আর ভাই টোয়েন্টি মিটার তার মানে কত হয়ে যাবে পাঁচ সেমি অর্থাৎ একশো ডিভাইডেড বাই কুড়ি সেমি হয়ে যাবে তার মানে ফাইভ সেমি তাহলে আমরা কি করলাম যে কত দূর পর্যন্ত উঠতে হবে অর্থাৎ ফাইভ সেমি অর্থাৎ আমরা যদি এটা কি করি একটু এইদিকে করার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে এটা হবে কত ওয়ান বাই টোয়েন্টি মিটার সমান সমান ফাইভ সেমি ঠিক আছে তাহলে এরকম ধরনের প্রবলেম তুমি সহজেই করতে পারবে